Nosotros ahí en el Barcelona tenemos como dos vías, ¿no? Tenemos lo que conocéis fuera como Masía. Masía es el centro de formación, el centro de donde los chicos se alojan, pero yo me encargo más de la escuela. La escuela son 350 niños que pasan unas pruebas de acceso. Normalmente cada año se presentan unos 1.000, 1.500, 1.800, depende de la, de la temporada y seleccionamos pues, eh, los 80 chicos que tienen que entrar. En el fútbol formativo, que es la otra parte que nosotros no, no llevamos, sí que hay un trabajo de scouting, hay un trabajo de captación, hay un trabajo de incorporación de jugadores incluso de otras regiones de España, otras regiones de, del mundo, y estos son chicos que pasan a vivir en lo que conocéis eh, popularmente como la Masía o Centro de Formación Oriol Tort. La FED Escuela tiene un, un grupo humano de trabajo muy potente al, a la cabeza del cual está Chevy Marse, que lleva este proyecto desde, desde, el, dos, desde el 2007, y ahí tenemos gente muy joven, preparada, con, con carrera, que cada mañana está intentando eh, mejorar lo que es la FB Escola a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos una escuela en Barcelona, que es la sede, que es la matriz, dijéramos. Pero luego tenemos eh, unas eh, 14-15 escuelas, escuelas alrededor del mundo, que tenemos que darle un trato, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que estar muy cerca de ellas para que se cumpla este objetivo de calidad que nosotros buscamos, que cada escuela trabaje lo que es la filosofía. Bueno, desde la escuela, tal como ha dicho mi compañero y amigo Isaac, desde la escuela ya, desde los 6 hasta los 11 años, y después continúan también en el fútbol formativo, en el fútbol base del Barça, continúan siempre. Siempre es la misma metodología en cuanto al sistema de entrenamiento, al sistema de juego. De, de ello es que estén tan adaptados, cuando llegan al primer equipo, conocen perfectísimamente los mecanismos y tal de movimiento, porque trabajan en la misma línea, ¿no? Lo único que la diferencia es la progresión que van teniendo a lo largo de los años, pero como es el mismo sistema de entrenamiento, del mismo sistema de juego, eso hace que bueno, conozcan perfectísimamente todas las líneas de pase y estén muy sincronizados ya todos los movimientos y el conocimiento del sistema también. Y es una gran ventaja, una gran ventaja. Hay equipos que no lo tienen tan definido y entonces, claro, si tú varías de conceptos de entrenamiento y de conceptos de juego también, sobre todo en cuanto al sistema, es muy diferente y el jugador lo tiene que asimilar. ¿no? Pero esa es una de las grandes ventajas que tenemos, ¿no? que desde abajo hasta arriba se utiliza pues, la misma línea de trabajo, la misma sintonía y filosofía y eso hace que los jugadores cuando llegan al primer equipo pues eh, ya tengan muchísimo conocimiento y que se adapten muchísimo más rápido. ¿no? Una de las cosas que estamos más orgullosos, más allá de los jugadores que podamos sacar o de la labor deportiva que podemos ofrecer al club, es la, valor, el, la labor humana, la labor de, de proyección de valores humanos que, que los cuidamos mucho. ¿no? Estos valores de, de compañerismo, de solidaridad, de respeto hacia los entrenadores, de respeto hacia los padres, de, de respeto hacia los árbitros, todo esto lo cuidamos mucho y para nosotros es prioritario totalmente.